வெல்கம் டு கோமதீஸ் கிச்சன் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது மோஸ்ட் ரெக்வஸ்டட் வீடியோ சாஃப்ட் சப்பாத்தி எப்படி செய்யலாம் அப்படிங்கிறது தான் பார்க்க போகிறோம் லாஸ்ட் டைம் உருளைக்கிழங்கு மிக்ஸ் பண்ணி சப்பாத்தி எப்படி செய்யணுங்கிறது போட்டிருந்தேன் அதில் நிறைய பேர் பார்த்திங்கன்னா வீட்டில் சில பேர் சுகர் பேஷண்ட்டுக்கு நான் உருளைக்கிழங்கு சேர்த்து செய்ய முடியாது அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கு இந்த வீடியோ கட்டாயம் ஒரு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் இப்போ எப்படி செய்யலாங்கிறத பார்க்கலாம் கொமத்திஸ் கிச்சனை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்க உடனுக்குடனே அப்டேட் பண்ணா பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை மறக்காம ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இந்த மாவு பிசையறதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் இன்றைக்கி ஒன்றரை கப் அளவுக்கு கோதுமை மாவு எடுத்துருக்கிறேன் அந்த மாவு பிசையறதுக்கு ஒரு கப் அளவுக்கு நமக்கு தண்ணி தேவைப்படும் அதனால் நான் இப்போ கொஞ்சம் கூட வச்சு தண்ணியை வந்து நல்லா கொதிக்க விட்டுருக்குறேன் தண்ணி நல்லா சூடாகட்டும் அதுவும் உள்ள இப்போ ஒன்றரை கப் அளவுள்ள கோதுமை மாவு நீங்கள் கடையில் வாங்கினது இல்லை வீட்டில் எது வேணால் சேர்த்துக்கோங்க ஒன்றரை கப் போட்டுட்டு இதில் தேவையான அளவு ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு டேபிள் சால்ட் சேர்த்துருக்குறேன் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் சேர்த்துருக்குறேன் நெய் பிடிக்கல அப்படின்னா ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு எல்லாத்தையுமே முதல்ல கைகளால் கலந்து விட்டுருங்க எல்லா ஜாமானும் கலந்ததுக்கு அப்புறமா தண்ணி வந்து இந்த மாதிரி கொதிக்கிற ஸ்டேஜில் இருக்கணும் இந்த மாதிரி தண்ணி கொதித்ததுக்கு அப்புறமா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஊற்றி இந்த மாதிரி ஸ்பூனை வச்சு கிளறி விட்டுக்கிட்டே இருங்க ஏன்னா நம்ம சூடாக இருக்கனால கையில் பிசைய முடியாது இப்போ நான் மெஷர்மெண்ட் ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தேன் ஒரு கப் அளவுள்ள கோதுமை மாவுக்கு அரை கப் அளவுக்கு தண்ணி தேவைப்படும் சில பிராண்டில் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு தண்ணி கொஞ்சம் அதிகமாக எடுக்கும் சில டைம் கொஞ்சம் கம்மியாக எடுக்கும் பட் மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு கப்புக்கு அரை கப்பு தண்ணி தாராளமாக போதும் இந்த மாதிரி வந்து திரு திருன்னு இருக்கிறப்ப கைகளால் நீங்கள் வந்து ஒன்று சேர்த்து மாவை கொண்டு வந்துடுங்க மாவோட பதன் பார்த்திங்க அப்படின்னா சாஃப்டான மாவாக இருக்கணும் அதாவது நம்ம இடியாப்ப மாவெல்லாம் இருக்கும் இல்லையா அந்த மாதிரி இருக்கும் பூரிக்கு மட்டும்தான் மாவு வந்து இறுக்கமாக நம்ம பிசையணும் இதுக்கு நல்லா சாஃப்டாக பிசையணும் இந்த மாவை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் மாவு பிசைஞ்ச அடுத்த நிமிஷமே நீங்கள் சப்பாத்தி போட ஆரம்பிச்சிடலாம் கொஞ்ச நேரம் கூட ஊற வைக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது இப்போ சப்பாத்தி மாவு சாஃப்டாக ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம சப்பாத்தி திரட்ட ஆரம்பிக்கலாம் இப்போ நான் செஞ்சுருக்கிற அளவுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா சப்பாத்தி உங்களுக்கு பத்துலேருந்து பன்னெண்டு சப்பாத்தி வரும் எல்லாத்தையும் இந்த மாதிரி விரிசல் இல்லாத உருண்டைகளாக உருட்டிட்டு நம்ம வந்து தேய்க்கிறதுக்கு கொஞ்சம் வரமாகவும் எடுத்துக்கோங்க கோதுமை மாவு இந்த மாதிரி தேய்ச்சி கொஞ்சம் மெல்லிஸாக தேய்ச்சிக்கோங்க ரொம்ப வந்து திக்காக தேய்க்க வேண்டாம் மெல்லிஸாக தேய்ச்சாலே சப்பாத்தி ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இந்த மாதிரி தட்டி விட்டீங்க அப்படின்னா அதில் இருக்கிற மாவெல்லாம் உதுந்து விட்டுரும் இப்போ நம்ம ரெண்டு சப்பாத்தி தேய்ச்சாச்சு இப்போ எப்படி சப்பாத்தி கல்லில் போடணுங்கிறது சொல்கிறேன் கல் பாருங்கள் நல்ல புக வர சூட்டில் இருக்கணும் ரெண்டாவது சப்பாத்தி இந்த மாதிரி தட்டி அதில் இருக்கிற வரமாவெல்லாம் உதுத்து விட்டுருங்க அதுக்கப்புறமா சப்பாத்தியில் கல்லில் போட்டுட்டு உடனே திருப்பி விட்டுறான்னா ஒரு சைடு லைட்டாக செவந்ததுக்கப்புறம் கோல்டன் ஸ்பாட்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்களே அது வந்ததுக்கப்புறமா அடுத்த சைடு திருப்பி விட்டுக்கலாம் இதுக்கு நீங்கள் ஒரு சொட்டு எண்ணெய் கூட ஊற்றணும்னு அவசியம் கிடையாது நான் சும்மா ஒரு மூணு ட்ராப் மட்டும் ஊற்றிருக்கிறேன் எண்ணெய் ஊற்றாமே நீங்கள் இட்டிங்க அப்படின்னா சப்பாத்தி காலையில் செஞ்சு வச்ச சப்பாத்தி நைட்டு வந்து எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அதே சாஃப்ட்லேயே இருக்கும் இப்போ நான் ரெண்டு சப்பாத்தி போட்டு எடுத்து வச்சுட்டேன் இதே மாதிரி இந்த சப்பாத்தியை இந்த டிப்ஸை ஃபாலோ பண்ணி நீங்களும் செஞ்சு பாருங்க கட்டாயம் உங்க சப்பாத்தி அவ்வளவு ஒரு சாஃப்டா இருக்கும் இதே மாதிரி அளவுகளோட இந்த சப்பாத்தியை நீங்களும் செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குங்கிறத கமெண்ட் பண்ணுங்க வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்